ஆனா யதார்த்தமா நான் எப்படி இருப்பேனோ அப்படியே இருக்கலாம் அப்படின்னு எப்போதுமே தன்னுடைய அடையாளத்தோடு இருக்கக்கூடிய கொஞ்சம் வித்தியாசமான ஒரு மனிதன் பாயிண்ட் நம்பர் ஒன் பாயிண்ட் நம்பர் டூ அவருடைய பின்புலம் போன்ற அதிகமாக நகைகள் அணிகிறவர்களை அதிகமாக பார்க்கிற அல்லது அவர்கள் நிறைய இருக்கிற தென் மாவட்டத்திலிருந்து வந்தவர் அருப்பு கோட்டைக்காரர் சோ இந்த சப்ஜெக்டை பத்தி அவருடைய யதார்த்த நிலையிலிருந்து விஷயங்களை முன்வைக்க முடியும் ஒரு <laughs> 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 நீங்க எப்படி என்ன சொல்ல முடியும் எனக்கு என்னோட கான்பிடன்ஸ் லெவல் நான் போறத வச்சு தான் இருக்கு நான் செய்யற வேலையை வச்சு தான் இருக்கு அப்படி எல்லாம் சொல்ல முடியாது சார் உங்களுக்கு உங்களுக்கு நீங்க எதுமே போடாம இருக்கும்போது உங்களுக்கு கான்பிடன்ஸ் கிடைக்குது எனக்கு எல்லாம் போடும்போது கான்பிடன்ஸ் கிடைக்குது ஓகேயா சோ நீங்க அப்ப அத அட்லீஸ்ட் இப்போ ஒரு சின்ன நல்லா பேசிட்டு இருக்கீங்க நான் உங்ககிட்ட திரும்ப மைக் வாங்கி கொடுத்த பிறகு நகை போட்டு ஒரு பார்ட்டி ஹூ ஆர் யூ டு டிசைட் மைண்ட் அப்படின்னு ஒரு அதிகாரத்தோடு பேசுறப்போ நீங்க வாய் அடைச்சு போயிருங்களா இல்லையா நீங்க எத்தனை ஆண்கள் வந்தாலும் எங்களை யாரும் ஒருத்தர் <laughs> 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 மனோபாவத்திலிருந்து <laughs> 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 கார் வாங்குறதுக்கான பணம் இருந்தா கூட நீங்க கார் இல்லாம இருக்கப்ப ஒரு தண்டை போய் கேட்டா ஓசி அதே நேரம் நீங்க கார் வச்சுக்கிட்டு ஒரு கார் கேட்டா எக்ஸ்சேஞ்ச் இது மாதிரி தன்னை அடையாளப்படுத்திக்கிற போதான வருது அதையே நம்ம ஒத்துக்கிறது இல்லைன்னு கேக்குறேன் இல்ல சார் அதை நான் வந்து நான் எப்ப எப்படி சொன்னாலும் நான் ஒத்துக்க மாட்டேன் அது அவங்களுடைய ஒப்பீனியனா இருக்கலாம் சார் நான் நகை போட்டா என்ன மதிக்கிறாங்க அப்படின்னு பட் எனக்கு அந்த ஒப்பீனியன்ல இல்ல எஸ் நகை போட்டனால அவங்களுக்கு அந்த பாயிண்ட் கேக்கல ஏன் இவர்கள் நகை போட கூடாது அந்த ஒரு பாயிண்ட் மட்டும் அது ஒரு சின்ன டிபேட்டுக்காக கொடுத்தேன் எல்லாமே <laughs> 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 சமுதாயத்தில் ஒரு மரியாதையை தருகிறது அவர் முக்கியமானவராக கவனிக்க வைக்கிறது அதெல்லாத்தையும் நீங்க போடுற நகையே இவரை முக்கியமானவராக கவனிக்க வைக்கணும்னா அவர் போடுற நகையை அவரை முக்கியமானவராக தானே கவனிக்க வைக்கும் ஊரெல்லாம் கோமாளி ஊரெல்லாம் ஹீரோன் சொல்ற ஒருத்தரை நீங்க எப்படி கோமாளி என்று சொல்ல முடியும் நீங்க எல்லாம் எப்படி குற்றம் சாட்ட முடியும் தனித்துவமா அவர் போடுறது வந்து எனக்கு பிடிக்கல போடுறாங்களே பாக்குறதுக்கு என்ன பண்றது வேற வழியில டெய்லி அவர் பாட்டுக்கு கார்ல பந்தாவா போடுறாரு வராரு பேசுறாரு வைக்கிறாரு நம்ம ஒன்னும் பண்ண முடியாது சரி அப்படி விட்டுற வேண்டியது சார் என்ன பண்றது இவர் இவங்களை பார்த்தப்போ 
போனாரு நார்வேலுக்கு நான் தொழில பார்க்க போறேன்னு சொல்லி போயிட்டாரு ரஜினி ரசிகன் ஒரு பத்திரிக்கை அவருடைய பத்திரிக்கை தான் நாங்க தான் என்னோட சேர்ந்து தான் நடத்தணும் ஓஹோ அப்ப முடிஞ்ச உடனே இல்லைன்னா நான் ஊருக்கே போய் செட்டில் ஆக போறேன்னு ஊருக்கு போயிட்டாரு நான் அதுக்கப்புறம் இப்பதான் பாக்குறேன் இத்தனை செயினோட வந்து அவரு இந்த தலை எங்கே பார்த்துருக்கமே அப்படின்னு பார்த்தா தம்பி விஜய் போஸ் பெருமையார் பெருமையான விஷயம் அதாவது ஒரு தம்பி என்ட்ட இருந்து போனவ இவ்வளவு தூரம் சம்பாரிச்சு அதுவும் அவரை பார்க்கிற போது பெருமையா இருக்கு சம்பாரிச்சு எனக்கு பெரிய இடத்துல இருக்காரு அவர் மனைவியா நீங்க எந்திரிச்சு நிக்கிறீங்களே உங்களுக்கு அப்படியே பூரிச்சு போச்சா இல்லையா கோபால் அவர்கள் உங்கள் கணவரை நீ சம்பாதித்து வளர்ந்திருக்கிறாய் என்று பாராட்டிய போது உங்களுக்கு மனசு பூரிச்சு போச்சா இல்லையா தம்பி பெரிய விஷயம் என்னன்னா மனைவிக்கு நூத்தம்பது பவுன் வாங்கி கொடுக்கறத பாராட்டணும் இல்ல அவரு இதுல இருக்கிறவங்கள நான் வந்து அவங்க அவங்க வீட்டுல எவ்வளவு வாங்கி கொடுத்துருக்கான்னு தெரியாது ஆனா அவரு சாட்சியம் மூலமாக நிரூபிச்சிட்டார் நகை இல்லாமல் நகையை பிரியப்படாம வந்து பேசுறவங்க மத்தியில ஒரு இருபது பவுனோட ஒருத்தர் ஒருத்தர் உட்கார வச்சுட்டாங்கல்ல ரைட்டா அதுக்கு அவங்க காரணம் சொல்றாங்க எங்க வீட்டுக்காருக்காக தான் வந்தேன்னு அது வந்தாலும் இல்லையா போட முடியாது அவங்க என்ன பண்ணிருக்க போறாங்க என்ன பண்ணிருப்பாரு அவரு என்னங்க பண்ணிருப்பீங்க அடிப்பீங்களா இல்ல அப்படி ஒண்ணும் பண்ண முடியாது ஆக எனக்கு பெருமையே சாதாரண நான் அவர்கிட்ட அப்ப சம்பளம் கொடுத்தது எவ்வளவுங்கிறீங்க அறநூறு ரூபாய் சொல்றது ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி தொண்ணூறுல எண்பத்தி ஒன்பது தொண்ணூறுல என்ன வேலை பார்த்தார் ரைட்டா இன்னைக்கு நானே மிரண்டுட்டேன் ஏன்னா நூத்தி ஐம்பது பவுன் ஏன் பண்ணிட்டே கிடையாது புரியுதா இது வந்து வேற வகையில சேர்த்த சொத்து நான் சொல்ல வரல தம்பி உழைச்சிருக்காரு அவரு பில்டர் வச்சிருக்காரு தான் பொண்டாட்டிக்கு நூத்தி ஐம்பது பவுன் வாங்கி கொடுத்துட்டு அவர் போட்டிருக்காரு சரியா ஆனா கொஞ்சம் இந்த பக்கம்லாம் பார்க்கும் போது நான் எனக்கு ஊர் நான் வந்தா வந்துச்சு நம்ம ஊர்களில் பார்த்தீங்கன்னா பட்டு வேட்டி பட்டு சட்டை கட்டி ரைட்டா பைக்கில் போனான்னா பணக்காரன் தான் போவான் அப்படின்னு ஊரில் ஒரு பழக்கார் அபிப்பிராயம் ஆமாம் அதுலேயும் பார்த்தீங்கன்னா காசு இருந்தால் மைனர் செயின் போடுவாங்க தங்க பல்லு கட்டியதை பார்த்தீங்களா எங்கள் ஊரில் ஜாஸ்தி கிழக்க போனீங்கன்னா தெக்கையும் கிழக்கையும் போனீங்கன்னா தங்க பல்லு கட்டியிருப்பான் பட்டன் வந்து தங்கத்தில் வச்சுருப்பான் பட்டன் உள்ள ஒரு புலி நகம் ஆமா அந்த ஊர்ல யதார்த்தமே என்னன்னா தங்கத்தை பூசிக்கிறதான் அதாவது அது ஒரு புல்லட்ல நீங்க வந்து நம்ம ஊர்கள் எல்லாம் பாத்தீங்கன்னா அந்த புல்லட்ல ஏறி உட்காந்து மைனச்சேன தொப்புள் வரைக்கும் போட்டு புலி நகத்தை போட்டு அவன் வரான்னு வச்சுங்களேன் ஓ புரியாதான் ஆ அப்படிங்கிற அந்த இது இருக்கு அது எங்க கேட்டான் அவன் பாருங்க செயினு தொப்புள் வரைக்கும் புலி புலி நகம் இதை போட்டுதான் அவர் வருவார் எப்பயுமே ஊருக்குள்ள போனா கமதிக்குள்ள இவர் வண்டியில ஏறித்தான் போகணும் நம்ம கொஞ்சம் கூச்சமாவும் இருக்கும் ஆனா அவன் இப்ப இன்னைக்கு இங்க வந்துட்டான் அதான் அப்ப என்ன சொன்னா டே கோவலு இதெல்லாம் காமிச்சா தாண்டா நம்மளை மதிக்கிறான் இது வந்து அந்த அந்த நம்ம ஊர்கள்ல இருந்த யதார்த்த நிலை இப்போ இவங்க இவ்வளவு நகையை போட்டிருக்காங்கிறத வந்து நம்ம வந்து நான் இது கொஞ்சம் ஓவரா தெரிஞ்சாலும் அவதான் சொல்றாரு எனக்கு கான்பிடன்ட் இருக்கு ஆனா இன்னைக்கு நகை போற ரேட்ல இன்னைக்கு இவங்களை பார்த்தா இவங்க போறாம போறாங்களா இல்லையான்னு கேட்டுடா உண்மையா இவ்வளவு நகையை வாங்கி போட்டிருக்காங்களே உள் மனசுக்குள்ள கொஞ்சம் பொறாம இருந்ததா மண்டே மண்டே ஆட்டுறாங்க பாருங்க கொடுங்க அவங்கள்ட்ட இருக்கா இல்லையா கண்டிப்பா இருக்கு சார் பொறாம இருக்கு யோசிக்கிறா இன்னைக்கு தம்பி உசிலம்பட்டி அந்த பக்கம் ஏரியால பாத்தீங்கன்னா ஐம்பது பவுன்ல தாலி செயின் போடுறதா இன்னைக்கு கௌரவம் நினைச்சு போட்டுட்டு இருக்காங்க நூத்தி ஒரு பவுனுக்கு ஒரு அம்மா செயின் போட்டுருக்கு அது கிராமம் எண்ணி போடுங்க ஒரு ஒரு கிலோ நூத்தி ஒரு பவுனா ஒரு கிலோக்கு ஏன்னா அந்த அம்மா இருநூறு கோடி அந்த சொத்துருக்கியா நான் அதை எப்படி தெரியப்படுத்துதுங்குது அப்போ இத நீங்க எங்க போய் சொல்லுவீங்க இது ஒரு வெளிப்படுத்தலின் ஆ அதான் அதாவது அவன் என்ன சொல்றான் எங்க அண்ணன் சொல்றாடு பட்டு வேட்டி பட்டு சட்டை கட்டி மைனஸ் என்னை போட்டு நான் புல்லட்ல போனானா என்னை மதிக்கிறான்டா நான் போனேன்னா அதே திண்ணையில் உட்கார வாடாண்டா சேர போடுங்க சேர போடு அப்போ 
அவனுக்கு தனக்கு மரியாதை கிடைக்குங்கிறதுக்காக அவன் வந்து அந்த வேஷத்தில் அலையிறான் நமக்கு அது பிடிக்கல இப்போ நமக்கு இப்போ நான் மீசையும் கீசியுமா இருக்கேன் அப்படிங்கிறதுனால இவன் வந்து நமக்கு நான் ஒரு கோலை அலைய முடியாது நான் அதுக்கேற்ற மாதிரி நான் இருந்தால் தானே ஆனால் காடு மேலாம் அலைஞ்சி டே எவனையும் பண்ண முடியாத விஷயத்த நம்ம பண்ணி வந்தது காரணம் அந்த மீசியோடு இருக்கிறனால அதே போல தான் இவங்க இந்த சபதிஸ்தையோடு இருக்கும்போது அவங்களுக்கு அதற்கான வேலை ஏன்னா இவங்க சொன்ன ஒரு ஹார்டான வார்த்தை இவங்க பார்த்தாங்களா இல்லைன்னு தெரியல ஒரு ரவுடி என்ன அது கேட்டாங்களா இல்லையான்னு எனக்கு தெரியல ஆனால் அது கொஞ்சம் ஹார்ஷான வார்த்தை ஆனால் ரவுடிங்கிறது இப்படி பப்ளிக்காக இப்படி வந்து உட்காந்துருக்க முடியாது ஆனால் அவங்களுக்கு இந்த தங்கம் மேலே இருக்கிற ஆசை கல்யாணத்தன்னைக்கு <laughs> 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 தோடு மூக்குத்தி செயின் எல்லாம் கட்டி வச்சுட்டாங்க இன்னும் கண்ணாடி வழியில் தான் போட்டிருக்காங்க சாதாரண பட்டன் தோடு தான் போட்டிருக்காங்க வெள்ளி மூக்குத்தி தான் போட்டிருக்காங்க பதிமூன்று ஆண்டுகளாக என் மனைவியை நான் படிக்க வச்சு டீச்சர் ட்ரைனிங் படிக்க வச்சு இப்போ ஆசிரியராக இருக்கிறாங்க இன்று வரை என் மனைவியை பார்த்து எல்லாரும் கேட்குற கேள்வி உன்னுடைய கணவன் மாதிரி எனக்கு ஒரு நல்ல மாப்பிள்ளையை வாங்கி விடு இந்த ஆட்டிடியூட் சரி நினைக்கிறீங்களா இல்லை சரியில்லை எனது எனது எனக்கு ஒய்ஃபும் வந்து ஆசிரியர் தான் ஒரு ட்ரெஸ்ஸில் டீச்சராக இருக்காங்க எங்கள் டீச்சர் யார் எந்த டீச்சராக இருந்தாலும் அவர் சொல்கிறாரு இவங்க ஒய்ஃப் வந்து போகிறாங்க எதுவுமே போடாத கண்ணாடி வளையல் மூக்குத்தி எல்லாம் போட்டு போகிறாங்க ஒன்றுமே இல்லாத போகிறாங்கன்னு நான் ஒரு ரியலாக சொல்கிறேன் அப்படின்னா டெய்லி பக்கத்து டீச்சர் இன்னும் ஒரு செயினை போட்டு வராங்க ஒரு கம்மல் மாற்றிட்டு வராங்க உடனே என்ன சொல்கிறாங்க இவங்களே தனியாக ஒரு சேவிங்ஸில் தனியாக இவங்களே ஒரு கம்மல் வாங்குறாங்க டெய்லி ஒரு செயின் மாற்றிடுறாங்க அதனால் டீச்சர்ஸ் எல்லாம் இன்னும் பதினஞ்சாயிரம் இருபதாயிரம் சம்பளம் வாங்குறாங்க அதை வச்சுட்டு ஒன்றும் செய்யலை இவங்க வந்து இவங்க தான் இப்படி மாடனா இன்னும் வந்து சமுதாயத்தில் கண்டிப்பாக நம்ம ஒரு சம்பாரித்தா கண்டிப்பாக அதை நம்ம ஒரு ரெண்டு செயின் ஒரு செயின் அனுபவிக்கணும் அனுப்பிச்சாங்க ஓடி காலிலேருந்து ஸ்கூலுக்கு போய் எதுக்கு சம்பாதிக்கிறாங்க இவர் ஒன்றுமே இல்லாத நம்ம அனு டீச்சராக இருக்காங்க இருபதாயிரம் சம்பளம் வாங்குறாங்க வாங்கி அது என்னத்துக்கு ஒன்றுமே இல்லாத நான் சும்மா போகிற மாதிரி தெருவில் நம்ம போகிற மாதிரி போய் என்ன சார் இருக்கு அதில் என்ன இருக்குது என்ன கண்டாங்க இவங்க இங்கே ரோட்டில் போகும்போது எங்கள் மிஸ்ஸை பார்த்து அவங்க ஸ்கூல் பிள்ளைங்க சொல்லுவாங்க பேரண்ட்டு சொல்கிறாங்க இந்த மாதிரி டீச்சராக நீவா அந்த மாதிரி பொம்பளையா நீவான்னு எல்லாம் சொல்லிக்கிறாங்க இப்போ நாம் ரோட்டில் போகும்போது நம்ம யாரும் சொல்ல மாட்டாங்க இல்லையா அதாவது அதனால தான் ஆறு கோடியில் ஒரு பெண்ணை அவளவு கடலில் பேட்டி எடுத்திருக்காங்க இதை இதான் அதாவது அந்த ஒரே ஒரு பொண்ணு இருந்ததுனால தான் ஆனால் யதார்த்தம் அது கிடையாது யதார்த்தங்கிறது இன்னைக்கு நான் இவ்வளவு தூரம் இந்த உயரத்துக்கு நம்ம வந்திருக்கோம்னு நினைச்சிருந்தாலும் எங்க வீட்டுல என் மகளுக்கு வந்து இன்னும் தங்கம் சேர்க்கலையே அப்படிங்கிற ஒரு வருத்தம் இருந்துகிட்டா இருக்கு அது எதார்த்தம் நீங்க வந்து இப்போ இவர் இவர் மனைவி மாத்திரம் தான் அவள் விடல காட்சி அதாவது நீங்க செய்தி ஆகுறாங்கன்னா அவங்கள மாதிரி வேற யாரும் இல்லைன்னா சார் இந்த ஒரு நிமிஷம் அட்ராக்ஷனுக்காக தான் சார் அவங்க எல்லாம் பண்ணிருக்காங்க இப்ப எங்க கிளாஸ்ல ஒரு ஸ்டாஃப் வந்து எடுக்கிறாங்க நான் இப்போ ஒரு எம்ஏம் இன்ஜினியரிங் காலேஜ்ல படிச்சுட்டு இருக்கேன்னா ஒரு ஸ்டாஃப் ஒரு நாளைக்கு ட்ரெஸ்ஸுக்கு மேட்ச் அப் பண்ணிருந்தாங்கன்னா அப்ப பார்த்து ஆனா நான் வந்து நான் ரயில்வே ஸ்கூல்ல படிச்சப்ப வசந்தான்னு சொல்லிட்டு எங்களுக்கு ஒரு மேக்ஸிமஸ் இருந்தாங்க சார் இவங்க ஒய்ஃப் சொன்ன மாதிரி தான் அவங்க அந்த நகையில எல்லாம் எந்த எதுவுமே ஆசை கிடையாது ஆனா இன்னைக்கு என்னோட ரோல் என்னோட இன்ஸ்பிரேஷன் யாருன்னு சொன்னா என்னோட மேக்ஸ் டீச்சர் தான் தனி தனிக்கும் வந்து இந்த கலர் கலர் பண்ணிருக்காங்க <laughs> கம்ப்ளீட்டா ஒருத்தர் ஒருத்தர் எப்படி அவன் கிமிக்ஸ் பண்ணுவான் அவனை எப்படி நான் எப்படி இன்னொருத்தனை அட்ராக்ட் பண்றது இதுதான் லைஃப் பந்தாவ வாழ்றது தான் லைஃப் பேருக்கு எயிட்டு சொதக்கா கறிக்கு ஒப்பாது அது அந்த மாதிரி தான் இவங்க பேச்சு இது நடைமுறையா பேசணும் சார் மனசுலும் சொல்றேன் நம்ம வாழ்றது நம்ம நல்லா இருக்கணும் தான் வாழ்றோம் மத்தவங்க நல்லா இருக்கும் நம்ம நல்லா இருந்தா இன்னொருத்தர் வாழ வைக்க முடியும் எல்லா எளிமையா இருக்கிறவங்க தான் இன்னைக்கு சமுதாயத்துல நல்ல சீரும் சிறப்புமா இருக்காங்க இது மறுக்க முடியாத உண்மை சார் இன்னும் காமராஜரை பத்தி நம்ம பேசுறோமா இல்லையா சரி எதுக்காக பேசுறோம் சார் அவருடைய எளிமைக்காக ஏன் துணிவியாருடைய ரொம்ப சிம்பிளிசிட்டி அதாவது அவங்க வந்து ஒரு தாலி செயினோ ப்ளஸ் ஏதோ ஒரு ஒரு செயின் போட்டிருப்பாங்க ஒரு கருப்பு மணி மாதிரி போடுவாங்க ஏன்னா இவங்க மாதிரி செயினே இல்லாமல் போகிறதுங்கிறதுலாம் கிடையாது போகும்போது 
அப்போ அவங்க இவ்வளவு பெரிய ஆளும் இவ்வளவு சிம்பிளா வராங்களே அப்படிங்கிற ஒரு மரியாதை கிடைக்குது ஆனா ஒருத்தன் இது வேஷம் போறான்னு சொல்றவனும் இருப்பான் அதே நேரத்துல இந்த சிம்பிளிசிட்டி இது வந்து ஏத்துக்கிறான் மக்கள் ஆனா இது போல நீங்க நகையோட போனா அது வந்து கொஞ்சம் ஓவரா தான் நினைப்பான் இல்லையா ஒரு ஓவரா தான் நினைப்பான் அதுக்காக நீங்க வந்து நான் இருபதாயிரம் ரூபாய் சம்பளம் வாங்குறேன் நான் வந்து என் பிள்ளை என் பொண்டாட்டிக்கு கண்ணாடி வளையல் தான் வாங்கி போட்டிருக்கேன் அது வந்து யதார்த்தத்துக்கு விலகி போறது அது இவங்களாம் எவ்வளவு நகை போட்டிருப்பாங்க அப்படின்னு இது பார்த்தீங்களா எல்லாருக்கும் இந்த கியூரியாசிட்டி இருக்கு இல்லைன்னா இந்த மோதிரம்லாம் எண்ணிருக்க மாட்டோம் அவர் பாருங்க ஒரு ஒரு கிலோ போட்டிருப்பாரு நான் இந்த கால்குலேஷன் சொல்லியிருக்க மாட்டோம் எவ்வளவு அணிஞ்சிருக்காங்கன்னு தெரிஞ்சுக்க ஒரு ஆசை இருக்கு இது எனக்கு கொடுக்கறது ஓகே பிரேஸ்லெட் அடுத்தது ஹம் இது டெய்லி கலட்டி மாட்டுறதுக்கே ஒரு வேலை ஆக மாட்டேன் ஓ ஃபுல்லா கையிலே போட்டுக்குவாரா தங்க வாட்சு தங்கம்மா மோதிரங்கள் பவுன் போ உங்களுக்கு தங்கம் பத்தி அபிப்பிராயமே கிடையாது நாற்பது போன் இருக்கு இது இது மட்டும் எத்தனை ரொம்ப நன்றி இருபத்தி <laughs> 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 ஒன்ட்ரம் <laughs> 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 ஓகே மொத்தம் ஐம்பத்தி ஒரு பவுன் கழுத்துல போட்டிருக்கீங்க நீங்க இந்த இடம் போடுறப்போ உங்க மூஞ்சி அவ்வளவு சோகமா இருந்தது உண்டா இல்லையா அப்படியே 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 பார்த்தனே நானு அப்படியே பூரிச்சு போய் சந்தோஷமா எல்லாரும் பார்ப்பீங்க ஸ்கிரீன்ல நகைகளை பார்த்த போதே உங்கள் முகத்தில் அவ்வளவு சந்தோஷம் அணிந்திருப்பவர்களுக்கு எவ்வளவு சந்தோஷம் இருக்கும் யோசிச்சு பாருங்க ஒரே ஒரு செயின் மட்டும் போடுங்க சார் சும்மா தங்கத்தை கையில பிடிச்சு பாருங்க எப்படி இருக்குங்க தங்கத்தை இவ்வளவு தங்கத்தை கையில வாங்கணும் எப்படி இருக்கு நல்லா இருக்கு
தங்க மகன் ஆக்சுவலா ஆண்கள் அதிகமாக தங்கம் அணிவது அழகாக இருக்கிறதா அது அநாகரிகமாக தெரிகிறதா அதை பத்தி மற்றவங்க எல்லாம் என்ன நினைக்கிறாங்க அப்படிங்கிற மேபி இந்த ஷோக்கு அப்புறம் உங்களை பற்றி ஒப்பீனியன்ஸ் எப்படி எல்லாம் இருக்கு அப்படிங்கிற ஒரு விஷயமும் இவங்க எல்லாம் ஏன் தங்கம் போட்டுக்கிறாங்க இந்த கேள்விக்கான பதில் நம்ம நிறைய நினைச்சிருப்போம் எதுக்காக சோ மேபி அந்த ஒரு வியூ நமக்கு கிடைச்சிருக்கலாம் நான் யார் தெரியுமா என் ஊருக்கு காட்ட வேண்டும் என்கிற ஆசை எல்லோருக்குள்ளும் இருக்கிறது ஆனால் அது கொஞ்சம் நாகரிகமாக அல்லது பலர் செய்கிற ஒரு விஷயமாக நாமும் செய்கிற போது அது மனசு ஏற்றுக்கொள்கிறது ஏன்னா நம்ம நமக்காக வாழ்ந்ததே கிடையாது ஒரு வீடு ஆசை ஆசையாக கட்ட வேண்டும் என்பதை கூட யாரோ கட்டியதனை காப்பியாக தான் பார்க்கிறோம் அப்படி பார்த்தா தீஸ் பீப்புள் ஆர் யூனிக் எதை பத்தியும் கவலைப்பட மாட்டேன் என்னுடைய அடையாளம் என்னுடைய சொல்லுகிற அந்த அந்த மமதை கொஞ்சம் நல்ல விஷயம் தான் எல்லாரும் எவ்ரிபடி வாண்ட் டு எஸ்டாபிஷ் திம் செல்ஸ் வாழ்க்கையில் நான் யாராக இருக்கிறேன் என்பதை காட்டுவதற்கு முயற்சிக்கிறோம் அந்த அந்த ரெக்கக்னைசன் போ போட்டி தான் இந்த உலகம் முழுக்க நடந்துட்டு இருக்கு ஒன்று படிப்பிலே பெரிய ஆளாக விரும்புகிறோம் அல்லது சொசைட்டியில் பணத்திலே பெரிய ஆளாக விரும்புகிறோம் சமூக மரியாதையில் பெரிய ஆளாக விரும்புகிறோம் யூனியனில் சேர்மன் நினைக்கிறோம் எலெக்ஷனில் கமிஷனர் அமீன் ஒரு கவுன்சிலர் ஆவாது நிற்க பார்க்குறோம் இப்படி ஒவ்வொருத்தரும் ரெக்கக்னைசனுக்காக இந்த உலகத்தில் போராடி கொண்டே இருக்கிறோம் அப்படிப்பட்ட போராட்டத்துடைய ஒரு வெளிப்பாடு ஆனால் இது அளவுக்கு மீறி போகிற போது நீங்கள் வேடிக்கை பொருளாகவும் பார்க்கப்படுகிறீர்கள் சந்தேகத்திற்குரிய நபர்களாகவும் பார்க்கப்படுகிறீர்கள் என்பதையும் நீங்கள் ஞாபகத்தில் வைத்துக் கொள்ள வேண்டும் அது ரொம்ப முக்கியம் தங்கத்தை காதலிக்கும் பெண்களா இல்லை தங்க வேண்டாம் தங்க வேண்டான்னு நீங்கள் எல்லாரும் இந்த நிகழ்ச்சியை தொலைக்காட்சியிலே பார்க்கிற போது நம்முடைய கேமராமேன்களுடைய அழகான அந்த ஃப்ரேம்கள்ல உங்க முகம் தெரியும் நகையை பார்த்த போது உங்கள் முகத்தில் பட்ட அப்பா அப்பா இது எத்தனை இது என்ன இதுன்னு இன்னும் இப்போ ஓப்பனா சொல்றேன் பெரும்பாலும் நான் ஒன்னு சொல்லுவேன் இங்கே நீங்க ஒத்துக்க வேணாம் வீட்டுல போய் யோசிப்பீங்கன்னு சொல்லி இவ்வளவு பேரும் உங்கள் தோழிகளிடமும் உங்கள் அம்மாக்களிடமும் உங்கள் அப்பாக்களிடமும் அந்த ஆளு போட்டிருந்தாருப்பா ஐம்பத்தி ஒரு பவுன் நகைப்பா என்ன டிசைன்பா அதுல பாக்கணுமே அதுலயும் ஒருத்தர் அங்கிள் ரெண்டாவது போட்டிருந்தாரு இவ்வளவு பெருசுப்பா கல்யாணத்துக்கு அது மாதிரி ஒன்னு பண்ணுங்கப்பா அப்படின்னு நீங்கள் சொல்ல போவது உண்மை அதை சொல்லிவிட்டு அப்பவே இந்த கோபிப்பைய சொன்னான் அப்படின்னு நினைக்க போறதும் உண்மை வாழ்க்கை என்பது யதார்த்தங்கள் சார்ந்தது ஆசை இருக்கட்டும் அளவுக்கு மீறிய ஆசையாக இருக்க வேண்டாம் ஆசை உங்களை ஆளாமல் இருக்கட்டும்